TV Zuschauer, ich begrüße euch herzlich zur Folge 29, kurz vor Ende des Schuljahres, Sommer, Juli, da gibt es ja eine Menge zu tun und vor allem das Genima Sommerkonzert steht an. Wir sind schon dabei mit der Planung, es ist schon losgegangen, es gibt so viel vorher zu tun, bevor wir überhaupt Musik machen, muss ja geregelt werden, wer spielt mit wem, warum, wie lang, wie kurz, wie schnell, wie welche Tonart und äh, die Frage, die dann immer wieder kommt, sobald man über das Konzert spricht, so vor allem von Mädels, so, was zieht ihr an? Sehr wichtige Frage für die Bühne, aber nein, es gibt wirklich sehr viel zum Vorbereiten und es ist zurzeit so eine stressige Zeit, weil alle von uns, also alle Musiklehrer und äh, ich selber auch, wir sind jedes Wochenende auf irgendwelchen Bühnen, irgendwo ist ständig irgendeine Veranstaltung und Sommerfest und hier und Konzert und es ist ganz schön stressig, aber ich meine, so muss es ja auch sein vor den Sommerferien. Man muss sich ja die Sommerferien verdienen, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich sage ja immer, Entspannung hat nur dann einen Sinn, wenn es vorher sehr spannend war und sehr angespannt. Ansonsten bringt die ganze Entspannung der Sommerferien nichts. Also muss man sich das verdienen. In diesem Sinne arbeiten wir. Ja, was gibt es in dieser Folge noch alles? Hm, wir sprechen ein bisschen über exotische Instrumente bei Genema. Ich zeige euch da mal ein kleines Video. Und dann natürlich noch etwas so ganz Spontanes. So, wir hatten da so eine Mädelsgruppe hier und die haben bei uns im Studio was aufgenommen. So ein Event war das und äh, die hatten so viel Spaß dabei. Da zeige ich euch auch ein kleines Video. Zum Lernen gibt es natürlich auch was. Die Wiederholungszeichen, sehr wichtig in der modernen kommerziellen Musik. Da erkläre ich euch später ein bisschen was. Aber nun kommen wir erstmal zu unserem ersten Thema. Die exotischen Instrumente bei Genima. Da gibt es ja einige, zum Beispiel Buzuki, dieses griechische Instrument, das äh, ist bei, ihr, bei uns hier so sehr beliebt. Und da gibt es äh, viele Leute, die es lernen möchten. Da haben wir uns so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet und so ein kleines Video damit gemacht, weil die Schüler freuen sich immer. Immer wenn etwas funktioniert, dann nimmt man diese paar Schüler, mit denen es funktioniert, und macht mit denen so ein kleines Video. Das ist wie so eine Art, naja, so ich habe dann ein Ziel. Wir müssen ein Video draus machen, es muss gut klingen, es, ich muss gut vorbereitet sein, ich muss gut aussehen, ist ja auch wichtig, wenn man so ein Video macht. Und fernab von diesem Video geht es natürlich auch um das Sommerkonzert, da treten ja auch unsere Buzukis auf. Und dann ist uns natürlich aufgefallen, dass es ja nicht nur Buzukis gibt, so als, ich sage jetzt mal, exotische Instrumente, sondern es gibt ja mehr bei Genima, äh, zum Beispiel Baklama, diese kleine Buzuki, oder zum Beispiel auch Lyra, diese Kniegeige, gibt es auch bei uns auf, auf dem Konzert. Oder, naja, ich weiß nicht, ob man das als exotisch bezeichnen kann, Kontrabass, ist halt eher selten, aber gibt es natürlich auch hier, so ich glaube, unser größtes Instrument, was wir anbieten. Und äh, Anklung, die wenigsten von euch wissen, was ein Anklung ist. Wir haben es und wir können drauf spielen, <lacht> so mehr oder weniger. Ja, und äh, also es gibt da eine Reihe von exotischen Instrumenten. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht anbieten, ist Alpenhorn. Das sollten wir vielleicht auch ins Programm nehmen. Das wäre mal ein exotisches Instrument, ein Alpenhorn beim Genima Sommerkonzert. Haha, <lacht> daran werden wir arbeiten. Guckt euch mal den kleinen Clip an mit dem Besuchis. Viel Spaß dabei.
Ja, das sind die Buzukis, so wirklich exotische Instrumente, die total interessant klingen, vor allem wenn man sie schön kombiniert mit anderen Instrumenten. Das kann ja modern, das kann ja klassisch sein, das kann ja traditionell sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann kommen wir zum anderen Thema, nämlich unsere Rockladies. Also eigentlich war das nur so als Event geplant. Da waren so ein paar Mädels, so sieben, acht Stück. Und die wollten eine Aufnahme bei uns im Studio machen. Natürlich jetzt ohne jegliche Vorerfahrung. Einfach nur so just for fun. Und fun hatten wir eine ganze Menge. Die kamen dann her. Da ist es natürlich, wenn man mal das erste Mal in so einem Tonstudio ist, ist man erstmal so, oh, oh, was es hier so alles gibt. Und dann äh, ist es auch so eine Sache, naja, so einfach Sachen, die für uns Musiker natürlich so selbstverständlich sind, muss man dann erklären, dass man den Zettel mit dem Text nicht am, in der Hand hält, weil sonst rattert es und dann rauscht es und dann hört man das, äh, dass man verkabelt sein muss, dass man Kopfhörer hat, dass man möglichst nah am Mikro sein muss und zu siebt ist das gar nicht so einfach, dass alle möglichst nah am Mikro sind, also braucht man dann mehrere Mikros und, und, und. Und natürlich muss man da ein bisschen unterstützen, jemand, der keine Erfahrung hat, da muss man schon so ein bisschen in die Trickkiste greifen, dass man sich überhaupt traut. Also die ersten Takes von einem Song klingen dann immer so und so langsam geht man dann aus sich heraus und traut sich mehr. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung. Die Mädels hatten so viel Spaß und haben wir noch ein Video gedreht davon. Und äh, ich glaube, die haben so dieses, naja, so diesen Virus der Musik bekommen. Ich glaube, einige von Ihnen werden wir in Zukunft hier bei uns sehen auf unseren Konzerten. Mal sehen, es hat Ihnen auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Guckt euch mal den kleinen Clip an mit den Mädels von musikalisch zu Rockladies. Dein Leben ohne Sorgen 24 Stunden, sieben Tage, nichts gefunden Was du heute kannst besorgen Das lief so ganz entspannt auf morgen Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen Dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen Ich wünsche dir noch ein richtiges neues Leben Denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht
Das waren unsere Mädels, die einfach nur musikalisch waren und am Ende wie Rockladies sich verhalten haben. Das hat total Spaß gemacht. Und wie gesagt, es weckt in einem oder anderen doch so ein bisschen was. Naja, im Bereich Musik, da, da tut sich was in einem, wenn man mal so ein Event hier so veranstaltet hat und sowas miterlebt hat. Ich glaube, die hatten sehr großen Spaß dabei und wir werden noch mehr bestimmt von denen hören. Ja, und nun kommen wir zum Lernthema. Auch wenn Sommer ist und das Wetter schön und wir zum Biergarten streben oder zum Schwimmbad, dennoch gibt es ein bisschen was zu lernen. Und noch ist es nicht vorbei, die Lernsaison bei Genema. Also habe ich mir ein Thema ausgesucht, ein eher theoretisches Thema, aber sehr wichtiges Thema, gerade in der kommerziellen Musik, nämlich die Wiederholungen. Also da gibt es einige Wiederholungszeichen, Repetitionen, wie man so sagt, in der Musik. Das ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil in der kommerziellen Musik, naja, gibt es ja oft Sachen, die gleich sind, nur ein anderer Text, aber gleiche Strophe, gleicher Refrain. Und äh, man wird den Teufel tun und damit acht Seiten auf die Bühne gehen und dann umblättern müssen. Man muss, also ich finde, alles, was man zu spielen hat, sobald man auf die Bühne geht, muss auf eine, maximal zwei Seiten passen. Alles, was mehr als zwei Seiten ist, wird zum Problem während dem Spielen. Das geht nicht. Am besten ist es sowieso, wenn ich es auswendig habe und nicht umblättern muss und nicht lesen muss. Aber natürlich macht man sich mal Notizen, man hat die Noten oder so ein Liedschied oder irgendwas. Und dann sind Wiederholungszeichen sehr, sehr wichtig, äh, um eben das kompakt zu haben und das einfach lesen zu können auf der Bühne. Schaut euch das mal an, nehmt euch einen Stift, schreibt ein bisschen mit, wobei ich gebe euch dann die Infos ja auch so zum Ausdrucken, wenn ihr wollt. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Genema Web TV Zuschauer, jetzt will ich mit euch mal sprechen über Wiederholungen in der Musik, also Wiederholungszeichen, Repetitionen, wie man so schön sagt. Es ist deswegen so wichtig, warum? Weil, wenn man da mal kurz den Bogen mal so ein bisschen entspannt, äh, in der modernen kommerziellen Musik, ob das jetzt Rock, Pop, Jazz oder was auch immer ist, ist es ja so, dass oft die Teile wiederholt werden. Das heißt, es gibt äh, eine spezielle Songstruktur, da ist es natürlich gut, wenn man sich darüber mal Gedanken macht bei jedem Song. Meistens gibt es eine Einleitung, klein oder groß, kurz oder lang, dann gibt es eine Strophe, dann gibt es eine Frö oder anders gesagt Vers und Chorus, kann man auch so nennen. Dann kommt vielleicht wieder etwas Instrumentales oder wieder die Einleitung möglicherweise. Dann kommt die zweite Strophe. Das bedeutet gleiche Musik, aber verschiedener Text zum Singen. Und dann kommt Refrain, die Kernbotschaft, wieder also gleicher Text, wieder erster Refrain. Dann kommt oftmals so eine Bridge oder ein Solo und dann am Ende irgendwie nochmal so ein Refrain, vielleicht noch ein bisschen abgeändert und dann gibt es ein Ending. Das bedeutet, es gibt eigentlich drei oder maximal vier Hauptteile in dem Song, die halt zwei oder dreimal wiederholt werden. Also ist es natürlich Natürlich sinnvoll, Wiederholungszeichen zu benutzen und diese vor allem zu kennen und zu verstehen, um das dann ja auch anwenden zu können. Sonst hat man da seine, keine Ahnung, drei, vier, fünf Seiten für einen Song, obwohl es ja immer das gleiche ist. Das kann ja nicht sein. Ich kann nicht während dem Spielen umblättern und äh, die wenigsten stellen sich jemand hin, der dann umblättert, sowieso schwach sind. Ich finde, es muss alles, was man spielt, auf eine Seite passen. Das ist sehr wichtig. Ich zeige euch das mal so anhand von einem Beispiel von einem Song. Aber wenn wir kurz mal ein bisschen zurückgehen, wenn wir die klassische Musik nehmen, ein symphonisches Werk oder eine Fuge oder eine Sonate, da gibt es ja eigentlich auch... Teile, die gleich sind, die sich wiederholen, aber im geringeren Umfang. Wenn man jetzt, es gibt Stücke von Chopin zum Beispiel am Klavier, da ist kein Takt gleich. Also das geht dann über drei, vier Seiten und kein einziger Takt wird nochmal wiederholt oder ähnelt dem anderen. Da hat er doch immer wieder was anderes reingeschrieben. Und in der modernen Musik ist es eben nicht so. Da sind schon viele, viele Takte gleich. Eigentlich kann man mal darüber nachdenken, warum das so ist. Also wenn man mal zurückgeht, geschichtlich, 17., 18. Jahrhundert, auch Anfang des 19. Jahrhunderts, sogar noch weiter zurück, Gregoranische Choräle, 14., 15. Jahrhundert, da gab es ja sehr, sehr strenge Regeln in Bezug auf Musik und wie man sie schreibt und was ist erlaubt und was nicht und keine Parallelen, bla bla bla. Und da, das war ja nicht so einfach wie heute, wo jeder schreiben kann, was er will. Dennoch hat man damals, als es strenge Regeln gab, sehr komplexe Werke geschaffen. Heute, wo alles erlaubt ist, also jeder kann jeden Schmarrn schreiben, den er will und äh, oft werden es dann so einfache Sachen zu Welthits, die aber wirklich musikalisch sehr einfach gestrickt sind. Heute, wo man alles darf, beschränkt man sich und wiederholt immer wieder das Gleiche. Das gibt dann so ein bisschen zu denken, wieso ist das eigentlich so? Ja, das ist die Kommerzialisierung der Musik, natürlich. Äh, man möchte ja heutzutage, wenn man einen Song produziert, dann sollen es ja möglichst viele hören. 
Damit es möglichst viele hören, muss es möglichst einfach gestrickt sein. So einfach wie möglich. Am besten nur drei Akkorde oder vielleicht auch nur zwei. Oder vielleicht kommt man mit einem Akkord aus. Ganz wenig Melodie, nur wenig. Also keine großen, oh, keine Oktavsprünge, schon gar nicht. So. Nur so im Dreifingerbereich aus den Akkorden so eine Melodie bilden. So ganz äh, einfach gehalten und ein aussagekräftiger Text, viel Rhythmus, der dann so utz, utz, utz die ganze Zeit dahin spielt. Das ist kommerzielle Musik. Dann kann man sie natürlich einem viel breiteren Publikum verkaufen, als wie jetzt ein symphonisches Werk, als wie etwas, was äh, musikalisch sehr komplex ist. Das äh, mag ja interessant sein, aber kann man eben nicht so gut vermarkten. Da kommt das Ganze her. Ich ziehe da immer den Vergleich, wie der gute alte Cheeseburger. Der ist einfach, der ist einfach gestrickt. Man weiß, was drin ist. Den kann man innerhalb von Minuten zubereiten. Den mag auch die Masse. Ich kenne kaum Leute, die keinen Cheeseburger mögen. Aber das Fünf-Gänge-Menü, das richtig und das ist natürlich auch um einiges teurer als wie so ein Cheeseburger. Da verkaufen sich täglich nicht so viele davon wie von dem Cheeseburger. Also muss man immer gucken, was für eine Art von Musik macht man. Macht man den Cheeseburger und ehrlich gesagt nichts gegen Cheeseburger. Ich liebe Cheeseburger, die sind gut und die haben natürlich auch im Musikmarkt ihren Platz. Oder macht man eben das symphonische Werk, also das Fünf-Gänge-Menü oder bewegt man sich irgendwo dazwischen. Aber wir reden jetzt vom Bereich Cheeseburger ohne das abwertend zu meinen, wie gesagt, ich liebe Cheeseburger. Also, das ist jetzt so ein Stück Behind Blue Eyes von Limbiscuit. Ähm, eigentlich ist das schon älter, Limbiscuit hat es damals nochmal neu äh, aufgenommen. Äh, ein einfaches Stück, ich habe jetzt hier die Schlagzeugpartitur und wie ihr seht, das ganze Stück, das sind jetzt ungefähr vier Minuten Musik, passt hier auf ein Blatt. Ehrlich gesagt, als Schlagzeuger und äh, grundsätzlich als Rockmusiker, wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann möchte ich ja nicht mit meinem Notenblatt auf die Bühne gehen. Also seien wir ehrlich, das ist ein bisschen uncool als Schlagzeuger, der dann umblättert und dann spielt. Nein, das dient zum Lernen. Noten sind Mittel zum Zweck. Heißt nicht, ich muss nicht Noten lesen können. Natürlich muss man Noten lesen können, um die Zusammenhänge zu verstehen. Egal in welchem Instrument. Aber wenn ich dann performe auf der Bühne, dann ist es gut, wenn ich die Noten nicht mehr brauche. Oder ich mache mal einfach so ein paar Notizen, Lead Sheet. Da sprechen wir in einer anderen Folge mal darüber. Das sind aber die Noten, um das zu lernen. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Das Wichtigste, also die erste Instanz bei den Wiederholungen, das ist eigentlich der Doppelpunkt. Doppelpunkt, ich zeige euch das mal hier auf den Noten. Schaut mal her. Das ist zum Beispiel sowas hier. Das ist das erste Wiederholungszeichen, dieser Doppelpunkt. Das würde jetzt bedeuten, ich fange bei diesem Stück oben an. Übrigens ist es immer gut, wenn man, gerade wenn man für Schüler schreibt, dass man hier, naja, schon ein bisschen schreibt. Das ist das Intro, das ist die Strophe, das ist der Refrain, da gibt es hier das Ending. Das dient zur Orientierung und hilft natürlich auch, dass man sagen kann, hey, lass uns bei Strophe einsteigen oder lass uns bei Refrain einsteigen oder gehen wir gleich zum Ending. So. Der Doppelpunkt, es wäre jetzt hier so bei diesem Stück, ich beginne hier vorne, ich spiele die erste Zeile, dann spiele ich die zweite Zeile. Dieses Zeichen hier interessiert mich noch gar nicht, ich spiele erstmal dran vorbei. Und dann spiele ich die dritte Zeile und dann spiele ich die vierte Zeile. Und dann gehe ich zur fünften Zeile und zur sechsten Zeile. Stopp! Hier gibt es jetzt einen doppelten Doppelpunkt. Da ist eben auf der linken Seite einer und auf der rechten Seite einer. Erstmal interessiert uns der auf der linken Seite, dieser Doppelpunkt mit dem dicken Taktstrich, der sagt mir, stopp, hier soll ich nochmal zum Anfang gehen, irgendwo zurück. Jetzt ist es so, entweder war irgendwo weiter vorne noch ein Doppelpunkt, zum Beispiel hier in diesem Fall, dann würde das bedeuten, ich springe hier hin. Wenn jetzt hier kein Doppelpunkt wäre, dann hätte dieser linke Doppelpunkt dem Befehl, dass ich wieder ganz von vorne anfange. Da muss eben kein Doppelpunkt sein. Wenn also das hier nicht da ist, ganz zum Anfang springen, sobald es irgendwo einen Doppelpunkt gibt, springt man von dem einen zu seinesgleichen. Dann spielt man das alles nochmal, wiederholt, also im Prinzip ist das die Strophe nochmal, dann der Refrain nochmal, ich wiederhole es nochmal. Jetzt spiele ich hier dran vorbei und jetzt bin ich in diesem Mittelteil und dann komme ich hier hin. Und hier gibt es noch einen Doppelpunkt. Hier gibt es zwar noch andere Zeichen, die interessieren mich aber noch gar nicht. Die sind noch gar nicht aktiv. Die erste Instanz ist immer der Doppelpunkt. Jetzt muss ich mich erinnern und sagen, wo war noch ein Doppelpunkt? Dieser Doppelpunkt hier unten, der kann sich nicht auf den beziehen. Weil, sagen wir mal so, der wurde schon verbraucht, der ist aufgebraucht, der gilt nicht mehr. Dieser Doppelpunkt bezieht sich dann auf diesen Doppelpunkt. Also, 
Linke Seite des Strichs Doppelpunkt bezieht sich immer auf rechte Seite des Strichs Doppelpunkt. Das bedeutet, wenn ich hier ankomme, springe ich hier nochmal hin und wiederhole diesen Mittelteil. Das ist hier das Solo in diesem Abschnitt. So, und wenn ich jetzt hier angekommen bin, dann kommen erst die nächsten Zeichen dran. Die Doppelpunkte habe ich jetzt in diesem Stück schon verbraucht. Die kann ich jetzt nicht mehr hernehmen. Also brauche ich ein anderes Zeichen. Ich brauche ein Zeichen, das mich jetzt irgendwo wieder hinbringt, nämlich dieses hier. Senio. Oder man kann auch Segno dazu sagen. Klingt aber ein bisschen uncool. Senio klingt viel cooler. Das bedeutet, diese Zeichen tauchen auch immer mit dem entsprechenden Befehl auf. Das Zeichen alleine macht noch nichts. Übrigens, so eins war auch hier schon in der zweiten Zeile. Hat uns aber hier noch gar nicht interessiert. Solange ich keinen ausdrücklichen Befehl bekomme, muss ich da erstmal nichts machen. Hier unten steht der Befehl. DS.Alco. Da steht dann hier dieses andere Zeichen. Das heißt, Dal Senio Al Coda. Auf Deutsch gesagt, geh zum Senior erstmal und dann springst du zur Coda. Zur Coda kommen wir gleich. Also, das bedeutet, jetzt wird dieses Zeichen aktiv und das bringt mich wiederum zu seinesgleichen. Hier in die zweite Zeile. Also, erst wenn der Befehl da ist, dann heißt es, spring zum Senior, da wo das Zeichen eben war. Das heißt dann übersetzt, geh zum Zeichen. Also von Zeichen zu Zeichen, immer vom gleichen Zeichen. Dieses Sängen benutzt man immer dann, wenn man nicht ganz am Anfang des Stückes wieder beginnen möchte, sondern irgendwo halt weiter unten, mitten im Stück. Weil ansonsten könnte man hier einfach DC schreiben. Da Capo, das heißt wieder ganz von vorne. In diesem Fall möchte ich aber von hier, hier hingehen. Dann spiele ich das. Und ich spiele diese Zeile und diese Zeile bis hier. Jetzt werden meine Wiederholungen wieder aktiv. Dieser Doppelpunkt bringt mich wie beim ersten Mal wieder hierhin. Ich spiele das nochmal. Ich spiele weiter und spiele hier weiter. Und jetzt komme ich hier zu diesem Doppelpunkt. Dieser Doppelpunkt bringt mich jetzt wieder zu diesem Doppelpunkt. Ich wiederhole das genau wie beim ersten Mal. Wenn das nicht erwünscht ist, dann muss hier dabei stehen Non Repetitione oder ohne Wiederholung. Solange nichts dabei steht, mache ich es genauso, als wäre es das erste Mal mit allen Doppelpunktwiederholungen. So, und dann, wenn ich jetzt beim zweiten Mal spiele, dann kommen wir erst zu diesem Zeichen, nämlich die Coda. Oder auch auf Deutsch sagt man Kreuzkopf. Aber das klingt so uncool. Coda klingt viel cooler. Das ist kein wirkliches Wiederholungszeichen, sondern eigentlich mehr ein Überspringungszeichen. Hier hatte ich ja in meinem Befehl schon stehen, da Senio al Coda. Heißt, geh zum Senio und spiel aber nur bis zur Coda. Geh zum Senio und spiel also nur bis hierhin. Also mache ich diese Wiederholungen gar nicht mehr. Von diesem Zeichen springe ich jetzt hierhin zum Ending und mache dann das Ende. Gehen wir es nochmal im Schnelldurchlauf durch. Ich fange hier oben an. Ich spiele zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Zeile. Stopp, hier gibt es eine Wiederholung. Dieser Doppelpunkt bringt mich hierhin. Ich wiederhole diesen Abschnitt und hier und hier und hier und hier und hier. Hier gibt es nochmal einen Doppelpunkt, der bringt mich zu diesem Doppelpunkt. Ich wiederhole das. Jetzt wird das Zeichen aktiv. Ich bekomme den Befehl da, Segno al Coda. Geh zum Segno, spiel bis zur Coda. Geh also von dem zu dem hier, zweite Zeile. Ich spiele es wieder. Nur bis hierhin. Diese Coda wird jetzt aktiv und die bringt mich hierhin. Und dann mache ich das Ending und hier bin ich fertig und dann kassiere ich meinen Applaus. So ist es gedacht. Ich werde euch die Noten natürlich einblenden, die könnt ihr euch runterladen und ich werde euch noch so eine, so eine allgemeine Information einblenden über alle Wiederholungszeichen, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Dann könnt ihr das Video stoppen und euch das angucken. Es gibt noch weitere Möglichkeiten der Wiederholung. Wir wollen es jetzt nicht zu komplett geben. Das sind aber so die wichtigen. Da Capo, ganz von vorne. Da Senior, zum Senior, zum Teil irgendwo mitten im Stück. Al Coda, spring von der einen Coda zur anderen Coda. Es gibt Alfine bis Ende, also irgendwo steht dann Fine, dort ist dann Ende. Es gibt viele Möglichkeiten, um eben das zu umgehen, dass ich immer wieder das Gleiche schreiben muss. Nicht nur wegen der Einfachheit, wegen Umblättern und so. Das ist nicht der einzige Grund. Es geht ja auch um Effektivität. Es kann ja nicht sein, dass ich für einen 4-Minuten-Song vier Seiten brauche. Und dann habe ich dann eine Band, die besteht aus fünf Leuten, dann sind es ja 20 Seiten, die ich drucken muss. Das ist Verschwendung von Ressourcen, Papier, Drucker, Strom. Wieso? Man kann doch alles so schreiben. Und das muss man lernen. Ein Musiker oder jemand, der Musiker werden will, muss das kennen. Ohne das hat er keine Chance. Auch wenn man sich nur ein Leadsheet aufschreibt und nur die Akkorde, ist es wichtig, dass man das alles kennt. So viel zu den Wiederholungen. Sehr wichtiges Thema. Lernt es, man kann es benutzen, man spart da 
durch Unmengen an Zeit und an Ressourcen. Und ihr wisst ja, nur durch die Wiederholung lernt man. Also wiederholt es. So ist es mit den Wiederholungen. Ich meine, unser ganzes Leben besteht ja aus Wiederholungen. Also, äh, wenn man jetzt den Lebensrhythmus nimmt, man steht auf, man geht zu Bett, man geht in die Schule oder in die Arbeit, das ist alles eine Wiederholung. Also ist es gut, wenn ich mir dabei Zeit spare und nicht jedes Mal mich neu konzentrieren muss, was muss ich tun, wo muss ich hin, was muss ich machen. Deswegen sind Wiederholungen auch allgemein im Leben sehr wichtig. Übrigens, ihr wisst ja, man lernt ja nur vom ständigen Wiederholen. Also unser Gehirn ist so programmiert, dass nur wenn ich es nochmal und nochmal und nochmal mache, dann erbarmt sich das Gehirn und sagt, okay, okay, also dann bilde ich eine neue Synapse und dann äh, lege ich das mal hier ab und dann mache ich den Weg frei, um diese Information wieder abzurufen. So ist es halt mit unserem Gehirn. Deswegen Wiederholungen sehr, sehr wichtig. Ja, das war auch schon unsere Folge 29, die kurz vor dem Sommer. In der nächsten Folge, in der Folge 30, die wird dann Ende des Schuljahres erscheinen, da gibt es dann äh, ja bestimmt den einen oder anderen Bericht vom Sommerkonzert. Jetzt tauchen wir erstmal in dieses Konzertgeschehen ein, so alles andere wird gestoppt. Äh, Privatleben, alles gibt es nicht, es dreht sich jetzt nur noch alles ums Konzert. Und dann tauchen wir wieder auf und machen dann die nächste Folge und berichten so ein bisschen, was darüber war. Und dann gibt es ja schon Spekulationen, was ist im August? Gibt es dieses Jahr eine WebTV-Folge im August? So wie letztes Jahr vom Strand aus oder vielleicht nicht? Oder keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, genießt den Sommer, strengt euch noch an. Das Schuljahr ist noch nicht vorbei. Also auch in der Schule oder in der Arbeit oder wo jeder so unterwegs ist. Gebt euch noch Mühe, nicht loslassen, noch nicht, ein paar Wochen noch durchhalten und dann kommt die absolute Entspannung. Schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.